ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்று அமெரிக்கன் ரைட்டரான எம்எலி டிக்கின்சன் எழுதிய திஸ் இஸ் மை லெட்டர் டு த வேர்ல்டு அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலை பற்றி பார்க்க போகிறேங்க இதோட டைப் வந்து போயம் பப்ளிஷ் ஆனது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ஃபுல் பாயமே இதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா அதாவது நம்ம ரைட்டர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உலகத்தோட வந்து தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் வந்து ஒரு விரக்தியில் வந்து அலைஞ்சு சுற்றிட்டுருப்பாரு ஸோ அதை தான் வந்து இந்த பாயம் வந்து வெளிப்படுத்துது ஏன்னா எந்த ஒரு தொடர்புமே இல்லாமல் அவர் இந்த உலகத்தோட தனிமையில் இருந்தார் அப்படின்றத இந்த பாயம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அதே மாதிரி ரைட்டரோட தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து பெரும் பகுதி எதில் இருந்தாங்க அப்படின்னா தனிமையில் மட்டும்தான் இருந்தாங்க அப்படின்றதையும் இதில் வந்து மற்ற ரைட்டர்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்க வாங்க இப்போ நம்ம சம்மரிக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த உலகம் வந்து எனக்கு எதுவுமே என்ன பண்ணல எந்த ஒரு செய்தியும் எனக்கு கொடுக்கல ஆனால் இந்த உலகத்துக்கு நான் ஒரு செய்தியை வந்து கொடுக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது உலகம் நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் கேட்காதீங்க என்ன காரணம்னா இந்த உலகமானது நீங்கள் வாழ்கிறதுக்கான எல்லா வசதியுமே ஏற்படுத்தி தந்திருக்கு அதை விட உனக்கு வேறு என்ன வேணும் அப்படின்றது தான் இதில் உண்மையான உண்மை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இக்காரணத்தை கொண்டும் இந்த உலகம் எனக்கு என்ன செஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்காதீங்க சரிங்களா ஸோ அந் அவங்க அந்த சொல்லி முடிச்சதுமே அதாவது அவங்க சொல்கிறது அந்த இயற்கை வந்து அவங்க என் அவங்கக்கிட்ட என்னென்ன சொன்னிச்சோ அதாவது அந்த தனிமையில் இருக்கும்போது அந்த நேச்சர் நம்ம ஆத்தர்கிட்ட என்னென்ன சொல்லிச்சோ அது எல்லாமே உண்மைகளையும் மகத்துவமான செயல்களையும் எல்லாத்தையுமே என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆத்தர் வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாரு அதுவும் எப்படி சொல்கிறாருன்னா இயற்கை சொல்லக்கூடிய அந்த செய்திகள் வந்து எப்படி வருதுன்னா நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத கைகள் மூலம் வந்து கொண்டு வரப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது ஒரு இன்சிடெண்ட் நடக்குதுன்னா அதோட பெனிஃபிட் என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் அது ஒரு காலத்தில் அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விளைவாக தான் அந்த இன்சிடெண்ட் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதனால் அது வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு செயலாக தான் வந்து என்ன படுதுன்னா நடைபெற்றிருக்கு ஸோ இதே மாதிரி தான் இயற்கையானது கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்களை வந்து பலவிதமாக வந்து நம்மக்கிட்ட கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறான்னா அதாவது குடிமக்கள் ஆகிய அந்த நாட்டினுடைய பிரச்சனைகள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த இயற்கையை நேசிக்கிறவங்க யார் யார் அதிகமாக நேசிக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து கடுமையான தீர்ப்பு வந்து எனக்கு கொடுக்காதீங்க என்ன காரணம்னா நான் வந்து தனிமையிலிருந்து இங்கே எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்த இல்லையா இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இங்கே இயற்கை செய்யுதுன்னு ஸோ அதுக்காக எனக்கு வந்து என்னென்னா கடுமையான தீர்ப்பு எதுவும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயமை முடிக்கிறாரு உண்மையான விஷயம் என்னென்னா தனிமையில் இருக்கும்போது தான் நிறைய விஷயங்களை நாம் வந்து தெரிஞ்சுப்புங்க ஆனால் அந்த தனிமை வந்து ஒரு மனிதனை வந்து ஆழ்ந்த சிந்தனையானாலும் நாவும் மா மாற்றும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவனை வந்து அதிகமாக திங்க் பண்ணுறதும் ஒரு வகையில் ப்ராப்ளம் தான் ஸோ அதனால் தனிமைன்றதும் உங்களுக்கு ஒரு தடவை பிடிச்சிருக்குன்னா அந்த தனிமையை வந்து ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா வெறுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து வரும் அதாவது எக்ஸாக்ட்லி எப்படி சொல்கிறதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வரத்து மூலமாக வந்து நீங்கள் நினைக்கிற இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஆனால் அந்த இடமும் ஒரு நாள் வந்து உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இல்லாத இடமா வந்து மாறும் அப்படின்றது உண்மை ஸோ நீங்கள் அது எந்த இடமா வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் தனிமைன்றதில் வந்து ஒரு விதமான சுகம் இருந்தாலையும் ஆனால் அதுலேயும் அந்த துக்கங்கள் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும் அதில் எந்த வித மாற்றமும் கிடையாது ஸோ அதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆத்தர் ஸோ தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங் மேலும் சில நாவல் ஸ்டோரி ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் பாயம் இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணித்தரேன்